Good morning, class six. Welcome back to your biology classroom once again. Today I am going to start exchange of gases. So let's start. Look at your book. The inhaled air, which reaches the alveoli after passing through the trachea, bronchi, and bronchioles, is rich in oxygen. So actually, what is the meaning? The inhaled air. which we intake after passing the trachea bronchi and bronchioles that is rich in oxygen and contains very little carbon dioxide the blood capillaries surrounding the alveoli surrounding the alveoli there are many blood capillaries on the other hand contains blood that has more carbon dioxide and less oxygen so basically in the surrounding process of alveoli there are many blood capillaries same way the blood capillaries hold blood which actually contain more carbon dioxide and less oxygen thus oxygen diffuses through the thin walls of the blood capillaries into the blood and combines with hemoglobin so with the help of diffusion process oxygen rich air diffuses in the thin wall of blood capillaries and combine with hemoglobin in the red blood cell and forms oxyhemoglobin so iske je dag lagana after combination of oxygen with hemoglobin in the red blood cell it turn into oxyhemoglobin the blood enriched with oxygen is carried to the all cell of the body by the circulatory system so after formation of oxyhemoglobin the oxygen rich air i mean this type of blood just spread throughout the body surface by the circulatory system in the cells internal respiration takes place in a series of chemical reaction in which food in the form of glucose is converted into carbon dioxide water and energy in the form of atp the carbon dioxide released combines with hemoglobin to form carbamino hemoglobin iske niche daag lagana matlab after oxidation of glucose in the presence of oxygen that converted into carbon dioxide water and energy same way after production of carbon dioxide it combines with hemoglobin to form carbamino hemoglobin carbamino hemoglobin the pronunciation should be correct carbamino hemoglobin whereas it combines with hemoglobin oxygen when <coughs> oxygen when combines with hemoglobin it forms oxyhemoglobin same way carbon dioxide when combine with hemoglobin it form carbamino hemoglobin the blood rich in carbon dioxide leaves the cells and reaches the alveoli where carbon dioxide gas is released and then exhaled out through the nose so after formation of carbamino hemoglobin the blood reaches the alveoli once again then carbon dioxide gas released from our lungs through the nose the composition of different gases in in, in inhaled and exhaled air is given in this table so look at this percentage nitrogen in inhaled air 79% सेम हुए एक्सेल लेयर में उसका क्वांटिटी कितना है सेवेंटी नाइन परसेंट ऑक्सीजन का ट्वेंटी वन परसेंट और एक्सेल लेयर में सेवेंटीन परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट एक्सेल लेयर में उसका क्वांटिटी फोर परसेंट वाटर वेपर वेरीज और एक्सेल लेयर में सैचुरेटेड सो ये टेबल ये टेबल जो है बहुत अच्छे से याद रखना next at first look at the box a red blood cell contains about 250 million hemoglobin molecules 
सो एक रेड ब्लड सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन रहता है टू फिफ्टी मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देयर आर फोर मिलियन टू सिक्स मिलियन रेड ब्लड सेल इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड सो ईच क्यूबिक मिलीमीटर में रेड ब्लड सेल का क्वांटिटी कितना है फोर मिलियन टू सिक्स मिलियन तो उसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है नेक्स्ट और एक ठो बॉक्स देखो इन ह्यूमंस द एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड ऑन द एज तो नॉर्मली हम लोगों का जो एवरेज ब्रीदिंग रेट है वो अपना एज के ऊपर डिपेंड करता है न्यू बॉन्ड अप टू सिक्स वीक्स टेक्स थर्टी टू सिक्सटी ब्रिथ्स पर मिनिट इसके लिए दाग लगाना दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सिक्स वीक्स तक न्यू बॉर्न बेबी थर्टी टू सिक्सटी ब्रिथ्स पर बीट मतलब पर मिनिट में सिक्सटी टू सॉरी थर्टी टू सिक्सटी ब्रिथ्स लेता है वाइल द एवरेज रेस्टिंग रेस्पिटरी रेट फॉर एडल्ट इज ट्वेल्व टू ट्वेंटी ब्रिथ्स पर मिनिट फिजिकल एक्सर्शन ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन रेस्पिटरी रेट एंड हेल्थी अडार्ट कैन एवरेज फोर्टी फाइव ब्रिथ्स पर मिनिट ड्यूरिंग द स्टेनुअस एक्सरसाइज स्टेनुअस एक्सरसाइज मतलब जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं मतलब फिजिकल जब कोई एग्जॉशन होता है मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है सो नेक्स्ट मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच वी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दिस थ्रू आउट दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग ब्रीदिंग इन इनहेलेशन ब्रीदिंग इज बेसिकली प्रोसेस्ड बाय टू सिस्टम दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ब्रीदिंग इन when we inhale air that is taking air our ribs move upwards and outwards please practically soch ke dekho jab hum log saans lete hain normally kya hota hai hum log ka jo rib cage hai wo upar ki taraf kheech ke lete hain aur bahar ki taraf bahar aa jata hai as the muscle in the rib cage contract at the same time the diaphragm becomes flat aur diaphragm jo hai वो नीचे की तरफ अंदर घुस जाता है एंड मूव डाउनवर्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन दिस एक्सपैंड द रिप केज इंक्रीजिंग इट वॉल्यूम दिस कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये एक्टिविटी जो है इस एक्टिविटी के दौरान हम लोग का रिप केज का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है फॉर वट फॉर कंज्यूमिंग द मोर ऑक्सीजन एज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस द एयर प्रेशर इन इट डिक्रीजेस मतलब एज बिकॉज द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस सो दैट्स वाई द इनर प्रेशर इन साइड इट जस्ट डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट एयर इज ड्रॉन इन टू द लंग्स इस दौरान क्या होता है हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं डिरेक्टली लंग्स पे घुस जाता है नेक्स्ट ब्रीदिंग आउट वेन वी एक्सहेल एयर दैट इज ब्रीद आउट एयर द डायाफ्राम मसल रिलैक्स जब हम लोग सांस छोड़ने वाले हैं तो डायाफ्राम मसल का कोई काम नहीं रहता है वो रिलैक्स हो जाता है एंड मूव अपवर्ड्स ऊपर की तरफ खींच के आ जाता है द रिब ऑल्सो मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स रिब तब क्या होता है नीचे की तरफ जाता है और अंदर की तरफ घुस जाता है एज इट्स मसल रिलैक्स दस द स्पेस इन साइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस इस दौरान क्या होता है चेस्ट कैविटी का जो इनर स्पेस है वो कम हो जाता है एंड एयर प्रेशर इंक्रीजेस एयर प्रेशर बढ़ जाता है एज ए रिजल्ट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड रासिस आउट इस दौरान लांग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है थ्रू आउट थ्रू आवर नोज सो एक्चुअली वट इज द मेकानिज्म जस्ट आई वॉन्ट टू से वन सेकेंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है डायरेक्टली फील करने की कोशिश करो जब हम लोग सांस लेंगे क्या होता है हम लोगों का रिपकेज जो है नॉर्मली 
रीपकेज ऊपर की तरफ आता है गहरी सांस लेने पे हम लोगों का क्या होता है रीपकेज ऊपर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ खींच के आ जाता है क्योंकि रीपकेज कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये एक्टिविटी परफॉर्म होता है इस दौरान डायाफ्राम जो है डायाफ्राम भी नॉर्मली नीचे की तरफ जाता है और अंदर की तरफ घुस जाता है इसीलिए क्या होता है रीपकेज का जो टोटल एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है एज बिकॉज हम लोग ज्यादातर मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्सीजन इनटेक कर सके एज अ रिजल्ट ये इनहेल एयर सीधा लंग्स में घुस जाता है नेक्स्ट वही प्रोसेस जब हम लोग सांस छोड़ने वाले हैं इन केस ऑफ एक्सेलेशन द डायाफ्राम जस्ट रिलैक्स आई मीन वो नीचे की तरफ ही रह जाता है वैसे ही रिफकेज जो है ये नॉर्मली नीचे की तरफ आता है और अंदर घुस जाता है इसलिए चेस्ट कैविटी का जो एरिया है ये कम होने के कारण एयर प्रेशर बढ़ जाता है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ जाता है सो स्टूडेंट होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड फॉर डिस्कस इन दिस वीडियो सो फॉर टूडे अप टू दिस पोर्शन